，雨衣，奴婢送你出去。啊，好。秦皇保佑。皇上，皇上的龙体没什么大碍吧？不碍事。刺客抓到了没有？龙姬罪该万死，没有抓到刺客，让他逃走了，只缴获了刺客的武器。大胆！究竟是谁要杀朕？<笑>龙姬，你怎么可以让刺客跑了呢？本王命你彻查此案，将功抵过。龙姬一定彻查到底。皇后，你说朕是不是治国无方，所以有人要置朕于死地啊？啊，不不不，皇上千万别这么说。皇上天恩浩荡，臣民敬仰，怎么可能会有人？都是奴婢大义之过，才让刺客混入乐师当中。奴婢罪该万死。正是，都是你这个贱婢办事不力之过。宫内守卫森严，如果没有内应，刺客岂能这么容易就混进宫中？对，你这个贱婢肯定是内奸。来人呐，把他给我抓起来！是。如果奴婢是内奸的话，我也不会站在这里了。请皇上、皇后娘娘明鉴。我看这件事情一定还有内情。皇上，这……啊，朕心烦。此事交由皇后处理吧。把孟凡押入天牢，另行定断。是，走。想不到不但失败，还误伤父皇。都是你找来无能的刺客，你这个没用的东西！奴婢知罪，奴婢一定会妥善处理，请公主放心。公主，喝杯茶，定定惊。你给本宫摆什么臭脸？是怪本宫把你姐姐变成阶下囚了吗？奴婢不敢。奴婢只是不明白，这件事跟他一点关系都没有。但是皇后娘娘跟公主却把他送入囚牢，用意何在？如今所有人都以为刺客是来行刺父皇，可是刺客的真正目标是太平公主。刚好孟凡又下跪请罪，正好把弑君的罪名全部都推到他的头上。这样一来，他就非死不可。<笑>真是人算不如天算。公主的意思是要孟凡顶上行刺皇上的罪名，你心痛。奴婢只是认为，就算皇上相信孟凡跟刺客有关系，但皇上绝对不会相信，就凭一个宫女，竟然会派人行刺皇上。那当然，如果他背后有主谋的话，那就另当别论了。你去天牢跟孟凡说，如果他愿意证明，刺客乃是太平公主所派。本公主就留他一条性命。如果他不愿意，那你就叫他到九泉之下，再去告一状吧。孟福一定不负公主所托。
，小福，没想到你会来探望我，但看你的样子，并不是非常的惊讶。如今，我已经身陷囹圄，没有什么可以再令我惊讶。很好，处变不惊，果然有上仪的风范。不过，我劝你还是担心一下自己这条命。你我都曾经被囚禁天牢，一脚踏进鬼门关，还有什么可怕的？进入宫中之后，生死就已经由不得自己。至少我们还可以选择：是要在敌人身边享富贵，还是在亲朋身边享欢笑？连命都没有了，还笑给谁看呢？我今天到此，是安了公主让我来给你条生路的。公主要我做什么？公主要你招认，刺客是太平公主派来的。宫闱之间，权力一向比亲情还要珍贵。这一点，你我应该都非常清楚。得到所有，却孑然一身，终究又有何用？既已得到所有，又何妨孑然一身呢？有云：“虎毒不食子。”禽兽尚且知道亲生之意，人若不知，岂非禽兽不如？有时，妇人之人，反而会害自己丢了性命。就算我愿意指证太平公主，事成之后，我一样也会被灭口。安乐公主，她还好吗？至少，从今以后不会有人再骗她孟尚仪这边请。孟尚仪，请自便，小人先行告退。有劳。刚才孟福到天牢与你见面了。既然你已经知道了，又何必再问？本王只是有些担心，孟福会看出这里的蛛丝马迹而对你有所怀疑。有谁会想到，郡王爷竟然把整个天牢都买通了，变成了自己的地方？孟凡不得不佩服。我们身在宫中之人，难免无妄之灾。自从上次你在狱中几乎遇险，本王就着手布置一切，就是为了以防万一。看来王爷对上仪大人倒是照顾的无微不至嘛。只不过，想不到这个万一这么快便出现了。更想不到的是，安乐公主正让小福来当说客，要我指证，此刻是太平公主派来的。这么说来，此事肯定是和皇后娘娘还有安乐公主有关系了。皇后娘娘，为何要行刺皇上？可目前来看，皇后娘娘最有所忌惮的，是太平公主。难道皇后娘娘是要嫁祸太平公主弑君？可是如果不慎失手，取了皇上性命，那皇后便会失去所有。我想，她不会冒此奇险。
想起来了，当日刺客被我一挡，反而刺向了皇上。如果刺客没有改变方向，那刺中的应该是太平公主。皇后娘娘要杀的其实是太平公主。正因为刺杀失败，索性顺水推舟收监孟凡，再让他指证太平公主，让公主落得一个弑君之名，让他难逃一死。可是，没有真凭实据。始终是空谈一场，香莲，你在孙月师那边查到什么了吗？只知道孙月师是家中独子，根本没有哥哥，其余还是了无头绪。看来只有找到孙月师，才能知道幕后主谋是谁。你果然就是刺杀皇上的主谋，啊！小儿哪敢，只是有个同乡，希望临终前能在皇上的殿前表演，求我在宴会当天装病，让出位置。小人一时糊涂就答应了他，没想到只要装个病，就能得到这么丰厚的力气。你这如意算盘打得够响的！同乡说他快要死了，愿意用毕生的积蓄换取这个机会，其余的小人真的一概不知啊！求王爷饶命！求王爷饶命啊！你那个同乡姓甚名谁？现如今他住在哪里？他，孙师，孙师，你怎么样了？孙师。你知道孙月师哥哥的来历吗？他他哥哥，哎呀，不知道。知道啊啊、谢谢啊。没有。齐、哎、月师，你知道孙月师哥哥的来历吗？呃、不知道。哦。杨玉师，你听说过孙月师哥哥的来历吗？孙月师他哥哥。没有听说过。嗯，谢谢。啊，怎么都没有呢？香莲姐，我已经查问过所有的乐师，他们不但不知道孙乐师哥哥的来历，好像连孙乐师这个人都不太认识。看来刺客是看中了孙乐师独来独往，不容易露出马脚。这反贼可真深思熟虑。哎，香莲姐，孙乐师家中也没什么发现吗？没什么帮得上忙的。啊，对了，这有一样东西比较可疑。女子用的绢帕，难道孙月师有个情人？你们啊，再认真点看嘛。嗯、呃，这不就是一块很普通的手绢吗？对呀、啊，看上去啊是很普通，因为这是宫中最常用的白绢。可是你们看这上面的双皱，是工部特工制造的，专门供宫中侍女使用。所以啊，这不可能是寻常百姓之物。也就是说，也就是说，跟孙月师有私情的人是宫中侍女。嗯，只要找到这个宫女，或许我们就能得到更多线索。我们再分头去查。嗯嗯。
太阳还没下山呢，哪来的一整天呀、啊？所谓日出而作，日落而息，现在就应该是休息的时候啊。嗯，嗯，小鱼，你这又是从哪儿偷来的点心啊？什么偷来的呀？这是昨天云霞姑姑赏给我吃的，我舍不得一次吃完。本来啊，打算今天去天牢看小凡姐的时候带过去给她吃的。小凡姐她怎么了？她没什么，还说很快就会回来了。真的，所以啊，我就把这个宝贝带回来，慢慢的品尝喽。嗯，小鱼，给我们也吃点吧。嗯，给我吃点吧。嗯，好好吃哦，我好幸福哦。嗯，怎么了？噎着了？嗯，哎，哎，你们看，嗯，看那边。是不是有个人啊？哪儿呢？那儿啊！啊，快快快！啊！啊！丹华！哎呀！哎呀！来，慢点。哎呀！哎！丹华，你为什么要寻短见啊？你快醒过来啊！醒醒啊！丹华。你为什么要自寻短见啊？醒一醒啊！啊，仙女姐姐，你是来接我去西天的吗？哎呀，你胡说八道什么呀？我是小鱼啊！小鱼，小鱼，你怎么也在这里啊？你也死了吗？哎呀，我没有死，你也没有死，是我们几个把你给救活了。嗯、发生了什么事？你要自寻短见啊？你们，你们好坏呀、啊！你们为什么要救我？你是怎么了？我们把你救活了，你还骂我们心肠坏啊！活着比死更难受啊！好了好了，不要哭了，快告诉我们发生了什么事了。是啊，你怎么了？你先告诉我们发生什么事了。不要哭了。孙远是一死，唯一的证人便没有了。看来，我们只能从几个蒙面杀手中找线索。我从交手中发现，他们的功夫实在有些奇怪，不像是中原的武功。香莲，可有什么发现？我在孙月师家中找到这块宫女用的绢帕，暂时只能确定，孙月师很可能跟一名宫女私下有来往。这块绢帕宫中随处可见，这也不能证明跟孙月师有关。啊，对了，我刚刚在来的路上听到几位宫女在谈论，说今天有个宫女上吊自尽，那宫女好像是丹华。丹华自尽？怎么会呢？详情我也不是很清楚，不过事情倒是有点巧合。我怀疑，很可能跟孙月师的事情有关。这个时候出现这样的事，不管有没有关系，一旦皇后他们知道了，定会怀疑丹华，会对丹华不利。这件事情还有没有别人知道？嗯，都传开了，皇宫上下都在谈论呢。郡王爷，我担心丹华他。Yeah. <laughs> 
丹华被林子郡王救走了。正是。既然公主这么喜欢杀人，那你就杀好了。我还是一样会一如既往。置身局外，静观其变。先喝一杯热茶，压压惊吧。在本王这里，你大可放心。该死！居然让王爷为我倒茶，真是罪该万死。没事，你先坐下，本王有事要问你，你一定要如实回答。是。你知不知道那个想杀你的人究竟是谁？那你又为何要上吊自尽呢？啊，王爷，你都知道了。而这一切是不是和孙月氏有什么关系？啊，绝对没有！我不认识什么孙月诗，而且刺客的事情跟我绝对没有半点关系。你大可以放心，只要你对本王坦白，本王可以答应你，绝对不会怪罪于你。好了，现在可以说了吗？王爷，丹花真的是无辜的，我只是对音律有兴趣，曾经向孙月诗讨教过，之后，他便常常找我聊天儿。那你有没有造访过他的家呢？就一次而已。那次孙燕是说他身体不舒服，要我替他抓几天药。那时候他家里还有别的客人的，我跟他之间绝对没有任何越矩之事。那这件事距现在有多久了？好像是宴请太平公主的前两天。那天我刚好要到城中买食材，顺便替他把药送过去。这么说，那位客人，就是当日假冒孙燕是兄长的那个刺客喽？嗯，虽然我没有看清楚他长得什么样，但是从身高和体型来看，跟那个刺客不一样啊。不是他，那是谁？我想想，我记得那天我去孙月氏家的时候，这件事该怎么做？你心里有数了吧？这恐怕……孙月氏，孙月氏，孙月氏，啊，丹华。你怎么来了？昨天你不是说身体不舒服吗？我今天进城，顺便替你抓了几天药。你是特意为我抓的药啊？不是说顺便了吗？哪有特意替你费心啊？哦，我差点忘了，这个呀，是我在宫里拿的几颗贡枣给你下药的。丹华，你对我真好。哎，哎，我来。你有朋友来访啊？啊，呃，呃，他只是我一个同乡，说有事要找我商谈。哦，这样我就不打扰你了。呃，你说那位客人腰缠的叠械带乃是玉石所制，带上配着环刀、火石等物，难不成是个武官？你可还记得那个人的叠械带上附有多少个款？好多、啊，又方又圆的，应该有十个以上。居然是个四品官！叠械之事，乃武官专有，十款以上，最小官从四品。如此位高权重的人，为什么会当刺客？或许是因为皇后已重赏幼稚，所以一时被利欲熏心了。要冒此奇险。得用何等重赏，才会令人心动呢？或许所赏之物，不是今天的金银财帛，而是他日的高官厚禄。可是这个任务，实在是要冒生命危险，如非高手，绝不能尝试。皇后此刻正是用人之时，此等高手，她怎么会轻易放弃？我看此人的武功，并非中途门派，难道是皇后从藩邦
将他招过来的。宫中武官，据我所知，身怀异地武学的，只有当年吐蕃向太平公主求亲之时，曾经为了讨好公主，派来高手教公主习武。啊，莫非这个人就是公主的心腹？假如皇后收买的是太平公主的心腹，除了协助皇后之外，此人已无其他退路，定然不会出卖皇后，而且就算失手被杀。皇后也不会有损失。那我就让香莲去查一下，看看太平公主设宴当天有谁没有到场，说不定那个人就是太平公主的心腹。好，我们就一起打探，相信此人身份，定会昭然若揭的。嗯。天朗气清，繁花满目，真是令人心旷神怡。姑姑在太平观静养三年。现在看起来，真是有点飘然出尘之感呢、啊。贤侄邀约本宫，应该是有更加重要的理由，对吧？你先退下吧。是。嗯、姑姑是否知道，当日宴会上刺客要杀的，并非是皇上，其实是姑姑你。真有此事，那你抓到刺客了吗？没有。可有证据？也没有。那你是在愚弄本宫吗？不敢。只是当年皇后把孟尚仪关进天牢之后，安乐公主曾经派她的心腹孟福进天牢做说客，一定要孟尚仪指证刺客，乃是姑姑您所派的。皇后真的会这样做吗？而且经过本王查探，相信指使那个刺客的，就是姑姑千圣郡王府中的人。你的意思是，皇后收买了本宫的心腹，派人刺杀本宫？没错，成功即可达其目的，置姑姑于死地。然而就算失败，刺客当场被擒，供出谁是指使他的人，只会说是姑姑。根本就牵扯不到皇后的身上。这个人是谁？目前已经发现可疑之人，但证据不足，所以还不能最终确定。事关重大，贤侄却了无凭证，你叫本宫如何相信你？只要姑姑今夜能够以侄儿所言行事，到时一切便可水落石出。末将雷长叩见太平公主，免了。谢公主，公主召末将前来，不知有何吩咐？听闻皇上设宴宴请本公主之日，都尉抱恙未能出席，本公主深觉可惜。适逢西域为本宫进贡葡萄酒一瓶，本公主礼佛之后，不沾提壶，所以想把此美酒赐予都尉。谢公主隆恩。好酒，很久没有尝到这么美的滋味了。素闻都尉武功盖世，几百家之长，不知都曾拜在哪几位名师门下呀？不敢，墨家那些都是花拳绣腿，恐怕难入公主法眼。是吗？什么人？你们这是干什么？果然是你，雷长。
你为什么要背叛本公主？为什么要替皇后卖命，派人刺杀本公主？<笑>这不叫背叛，这不叫背叛。对，作为臣子，功名富贵都握在主子们的手里，主子平步青云，我们才能仕途顺遂。你是认为本公主退隐太平观，令你无所作为吗？公主是治国大才，可是隐退之后，三年来不但毫无建树，而且还让皇上。日渐做大，公主，你有为我们这些为你出生入死的人想过吗？正所谓良亲择母而息，既然皇后娘娘给我的药比你给我的多，末将倒戈相向也是理所当然。真是厚颜无耻，给我杀！既然现在大患已除，那姑姑也可以安枕无忧了。想要安枕无忧，还得办一件事。见皇上圣体金安，微臣亦稍觉安心。朕的伤势已无大碍，众卿家不必费心。参见皇兄。太平啊。免礼。皇兄还没有痊愈吗？小曲咳嗽，并不碍事。太医正前来为皇上诊治，有劳公主费心了。记得上天庇佑，皇兄化险为夷，理当前往安乐寺叩神谢恩，也好顺道替皇上祈求福寿安康。娘娘意下如何？啊，公主所言甚是啊。既然如此，不如本宫就陪同娘娘一同前往安乐寺。未知娘娘意下如何？呃，祈福谢恩这种事情，应该本宫亲自前往。岂敢烦劳公主啊？<咳>娘娘客气了，我们是一家人，何必分彼此？既然这样，明日申时安乐寺相见。好，皇后，你就和太平一同前往，两个人也好做个伴儿。臣妾领命。架子竟然让我们等他这么久，他这是想给我们一个下马威。哼！我回去就跟你父皇说，连为皇上祈福这等大事，他都不能依约而来。你父皇还能相信他吗？正是，让父皇对他起疑，不再信任他，倒是他想染指朝政，那也不可能了。不等了，拜祭完了。马上回去。是。啊！危险！快走啊！怎么了？这次要塌了！啊！哎呦！啊！怪不得我今日出门的时候心绪不宁，还好我立刻在后院设坛祷告，保佑皇后和侄女平安无事。看来我的诚意打动了上天啊！哼，好大的胆！这也是跟皇后学习而已。不过太平比较好学
，从皇后娘娘身上学到的，一定会青出于蓝。皇后可要谨记。欧童回府。是。啊，忘了跟皇后介绍，这是欧都尉，雷都尉已经为国捐躯了。此人是我找来代替他的。真是混账，真是胆大冒天，连本宫都敢教训。姑姑她简直是疯了，为了要我们俩的命，竟然把整个阿莱寺都给毁了。都是你，你这个贱婢，叫你去刺杀太平公主失败，叫你让孟凡去指证他，又是不成。公怎么还能让你活着？好了好了好了好了，说什么也是他救了我们，还算是有点用处的。哎呀，你这个姑姑，他以为他够狠，本宫倒要他见识见识，什么才是真正的心狠手辣。母后息怒啊，千万别意气用事啊！我不出手。以为我怕了他，姑姑竟然敢把整个安乐寺都给毁了，就是在宣示他的实力。他刚才不是说得很明白了，如果我们给他发狠，他就会比我们更狠的。这样你来我往的，只会两败俱伤啊！你什么意思？你要我放过他？我这口气怎么咽得下？只是暂时按兵不动，从长计议，想到一个万全之策，我们再动手，可别因一时意气坏了我们的大事。按兵不动什么意思啊？啊，按兵不动就是什么都不能做。这要按到什么时候是个头？真是气死我了！皇上万岁，万万岁！众卿家平身，谢皇上。太平，得你上朝替朕分忧，朕很是高兴。太平，谢谢皇上圣恩，还要谢谢皇后恩典。皇上，伤势无碍吧？都好了，调查刺客进度如何？龙基现在已经查明，刺客乃是突厥高手，相信是突厥派来，意欲对皇上不轨。幸天佑中途，未能让蛮夷的恶计得逞。刺客拿到了没有？刺客在追捕途中，由于负隅顽抗，已经被杀，因此没有抓到活口，无法与突厥对峙。这样，皇后，你有何高见呢？贤侄查出是突厥所为。那就突厥所为吧。太平，你认为呢？如此说来，此事应该与孟尚仪无关。对，紧速将孟凡释放，此案就此了结。谢主隆恩。你可以走了，跟我来吧凡
奴婢参见公主。孟大人，孟少爷，孟凡，你运气还真不错，又一次逃过死劫。天助自助，奴婢的运气一向不差。好运气不会永远都在你身边。等下次你再被打进天牢，我一定会叫你尝尝，什么叫做生不如死。能得公主记挂，是奴婢的福气。不过公主，恐怕要多等些时候，因为奴婢还有心愿未了，所以还不想死。放心，本宫一定不会让你轻轻松松的死去。